们听说了吗？这江城首富傅少爷要娶一个平民，他母亲好像还住在京城病院呢。不是吧？这女的什么来头呀？哎，这个人他不是江家小姐。江桃桃呢？他，他说，新娘他，他逃婚了。傅少爷，这其中一定有什么误会。是啊，我们家桃桃平时最乖、最听话了。你们太过分了！要不是算命先生说你们家女儿能够帮燕琪度过三十大劫，以你们家的条件，连傅家的门槛都摸不到，居然还敢逃婚！赶紧给我滚！原来传闻中傅少爷活不过三十就是真的，就说不可能有这么完美的。他不会有什么隐疾吧？自由的感觉真好啊！嗯嗯，喂，涛涛，你赶紧回来，连你也要葬送你闺蜜的幸福吗？我刚刚在化妆间门口听到傅延琪立了遗嘱，他死后会将傅氏一半的财产分给他的新婚妻子。那又怎么了？他现在不是还活得好好的吗？我才不嫁呢！你逃婚的事情已经把他气进医院了，我瞧他那个样子，八成还是挺不住了。什么？你是说？我老公快挺不住了，<咳>在哪家医院？快告诉我！老公，我来晚了，你不能死，我可千万不能没有你。长得倒是挺帅的，这高鼻梁，性感的嘴唇，可惜没了。<笑>我们还没有一起看星星、看月亮。病人家属保持安静。护<笑>士，是我不好，爱他爱的太深沉了。请问他有没有什么可以留给我这位温柔大方？美丽动人的太太，以及这肚子里还未出生的孩子的，比如说遗嘱什么的。你老公又没死，只是急迫攻心，需要静养。什么？啊啊！真的没死？不是吧？啊啊！真的没死？不是吧？怎么回事？我居然能听到这个女人的心声。看来我没死，你很失望啊。我怎么会呢？这么帅的老公，我心疼还来不及呢。杀千刀的，这哪像是要死的人啊？这么凶，阎王爷都不敢收吧？哼！这个女人可真的。既然你这么喜欢我，当初怎么还逃婚呢？我我害怕，我知道你不喜欢我，我也不想强迫你，所以这个恶人就让我来当吧。可是，当我听到你病倒的消息，我就再也管不了那么多了。就算背负骂名，我也要回来看你。谁让我喜欢你呢？我可真是太会了，我就不信你不吃这一套。你可真是太蠢了，我倒要看看你还能给多点。江小姐，嗯，我们素未谋面，没想到你竟喜欢我之深，我太感动了。妈的，这男人
的手心怎么这么大呀、啊？他不会是我爱上了吧？都怪你长得这么帅，我对你一见钟情。江小姐，没想到我们很多想法都是一样的。啥？啥想法？我也是见到你第一眼。既然我们这么合拍，不如就……不吧，你不是我的初吻。收拾东西，跟我回家。啥？我好不容易逃出来，让我回去？那个，我先去趟厕所哈、啊。回家再去，备车。我憋不住了。我家的脸都被你丢尽了，说什么是贵人？我看你呀、啊，就是个扫帚星。喂，骂够了没？你哪位啊你？哼，你个小贱人还敢顶嘴！来人，你就给我带下去，把傅家的里里外外都给我打扫干净。嗯、<咳>燕琪，婶婶这替你管教管教。不会介意吧？他毕竟当着这么多人的面，让我们家下不来台，也该受点惩罚。怎么会呢？都盯着你呢。你，费琪，你个混蛋，你不是爱我吗？你，带下去。是你让我看见干枯，是我开出花一朵。是你让我想到每天为你写一首情歌，用最浪漫的副歌，你也轻轻的附和，眼神坚定着我们的选择。奶奶，刚才吓死我了，他们让我擦阳台。扫地、拖地，还让我，还让我刷马桶，我这手都不听使唤了。佩如，媳妇第一天到我们家，你就是这样的待客，知道吗？是他头昏在先的，我们傅家脸面都丢光了，还敢跟我顶嘴，一点大家闺秀的样子都没有。你这样就有傅家太太的样子了吗？给我去祠堂跪着。没我的允许，不许出来！还有你，给我起来！他可是你老婆，你就这样护着他的，还在那瞅着干什么？还不过来哄哄你老婆？没有一个人上心的。真能演啊！你不去当演员，可惜你。哎。忙了一天，肚子好饿呀。这时候要是有个好心人能给我点上一份炸鸡、一份汉堡，那么我将……涛、啊、涛、啊，能跟奶奶说为什么逃婚吗？我……奶奶知道这个婚事啊，你跟燕琪都不同意。奶奶也没有办法，你也听说了燕琪的事，奶奶不想白发人送黑发人。涛涛，你能答应奶奶吗？这两年内，无论发生什么情况
，你都要留在傅家，好吗？奶奶，您真的相信我能改变他的命运吗？宁可信其有，不可信其无啊！奶奶也是没有其他的法子了，但奶奶可以答应你，两年后，无论结果如何，奶奶给你一笔钱，让你离开。嗯，奶奶，我答应您。两年后，奶奶给你一笔钱，让你离开。哇，现在有钱人就是好。动不动就是一笔巨款，哎，两年后钱跟自由就都有啦。对呀、啊，可是这是不是有点缺德呀？缺什么德呀？是他们富家让你留下来的。想想你妈，不图钱，图你那短命老公身体啊。变<笑>态、嗯，哼。不过。这傅艳琪长得是真不错，你敢说你没有觊觎过她？白天的时候应该亲上去的，她的那张嘴看起来很好亲的样子。嘿嘿，你别说了，大变态！流鼻血了啊！可能有点上火。是看到我上火吗？他今天怎么这么好看呀？我好想。他怎么会是这个反应？哎，快乐魅力太大，他不会爱上我了吧？不行，我得跟他说清楚。<咳>嗯，奶奶今天有跟你说我们的婚事吗？啊、哦，奶奶说婚礼照旧。不行，我要离婚。为什么？我实话跟你说吧，我心里一直有一个喜欢的人，我是因为活不了多久了，所以才没去找他。如果你喜欢上我，我注定会让你伤心的。啊，这人有病吧？哎，怪我演技太好了，当初一见钟情的话。他居然当真了！哎，你搞错了，我也可以没有那么喜欢你。从今往后，你跟我就是纯纯的金钱关系 ，business， OK？ 这个女人，我是一点也忍不了。不管你说什么，这婚我离定。你这个婚，我还偏就不离了！哼，休想挡我的发财之路！早死晚死，都得死吗？副总是汇总结的。你干嘛？别打扰奶奶清静。走。看来有救了。我好，我好。行，江小姐，副总要开会，闲杂人等，请离开。闲杂人等，我可是他老婆啊！我不管你是谁，几个亿的商务合作，你耽误得起吗？从今天起，这个电梯
，就是我和夫人的专用地，没有的允许，任何人不准进去。怎么还没回来？我看嫁出去的女儿，泼出去的水。你这个女儿根本就没把你这个爸放在眼里，还是儿子好啊！长大肯定懂得孝顺爸妈。少说几句吧，要是让傅家人听到，我们就别想再拿走一分钱。哎，那个彩礼你可不能给他，留着给咱们儿子的。我回来了，你就这么回来了？不然呢？回门礼呢？你都收了傅家那么多彩礼。还在乎这点回门礼啊？这是礼仪，你这样空手回来，等着被别人看笑话吧？看就看呗，反正我这个嫁出去的女儿，泼出去的水，我现在是富家的人，你说是吧？坏女人，你不要吃我东西！江子晨，姐姐回来都不知道打招呼，真是白养你。你不是我姐姐，我妈妈说你是坏女人。江子晨。曾子晨，你敢打我，看我怎么教训你！嗯、张淘淘，你有什么事情冲我来？那你弟弟撒什么气啊？你妈妈已经害死我一个孩子了，你跟你妈一样，心肠歹毒。你还有脸踢我妈？你别忘了，我妈是怎么疯的？当初我跪在你们面前，求你们借钱给我，帮我妈看病。你们是怎么做的？至于你的宝贝儿子，如果惹到我，我照样不客气。啊！坏女人，你不要欺负我妈妈！江淘淘，他是你弟弟，不管他做错什么事，你都要让着他。弟弟，我妈好像就生了我这一个吧？我怎么不记得我还有个弟弟啊？难道是你的私生子？你，你们什么意思？我捧在手心里呵护的老一回到江家，你们一人一巴掌，有把我放在眼里吗？李轩，我这个女儿啊，目无长辈啊，我们是在教训她，别到时候到了你家无法无天，那就不好了。对，老公，不想回这个家了。他们眼里根本就没有我，只有他们的那个宝贝儿子。他们刚才还说我们回门没有给他们带礼物，一进门就说到我：“老公，我们走吧。”看我怎么说的。既然这样，岳父，刚才我们商量说要送小舅子去上学的事儿，我看还得再考虑考虑，需要问问我老婆的意见。至于回门礼，我确实准备了很多。只不过运输的路上需要时间，毕竟啊都是国外送来的。你们要是不需要的话，我就去送给街坊邻居，就当是给你们添点人情。误会呀、啊！误会，误会，误会！你们让淘淘打回去那一巴掌，我就相信这是个误会。哎，算了，老公，我们走吧。重男轻女，是会觉得后悔。轻点儿啊，懂不懂得怜香惜玉啊？怎么不接着演了？下次他们如果再欺负你，你就打回去，打坏了，后果我来承担。真的吗？但是那些回门礼能不能全都送给我呀？别便宜了外人呀！你就这么缺钱？你这个富家少爷怎么能明白我们普通人的苦呢？我妈妈在医院，一个月就要花掉五万块。如果你真的很缺钱，你来给我打工，一天五万，怎么样？真的？你说话算数，我要日结。夸我，夸到我满意为止。傅大少，你简直就是一表人才，文质彬彬，衣冠楚楚，风华月貌。威猛，气宇不凡，博学多才，修人君子。支付宝到账五万元。老公
Something in your eyes Tell me who I am Something in my heart Whenever you're near Something in your eyes Tell me who I am Something in my heart支付宝到账十万元。支付宝到账五万元。啊，长这么大都没有见过这么多钱。妈，你女儿有钱了，相信很快就能治好你的病。看什么呢？ 这个小女孩是你对啊怎么了哦副总您肯定累了吧我现在就去给你做饭然后再放点洗澡水少收您点一万就行说好了啊怎么会这么巧原来我从小喜欢的就是她洗澡水放好了辛辛苦苦放好的洗澡水我自己洗有钱人的生活真舒服呀江导导江导导淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘淘
我江淘淘可不是吃素的，这是你应有的报应。我看你以后还敢不敢随便去祸害人。啊，江淘淘，我不会放过你的。总裁，你点这儿，然后填写地址提交就好了。原来是这样，张秘书长，你想吃什么？太不好了！我奶奶一脚踢飞了二少爷的命根子。什么？好的，你没事吧？副驾侯没为难你吧？先别急，吃块西瓜。你看我这样，像是有事吗？没事就好。手腕怎么这么红？不行，我们去医院。哎，不用了，还不是被你那个变态弟弟弄的。傅家豪弄的，我去再给他补几脚。哎，不用了，嗯，你不怪我把你弟弟的命根子给踢没了。那是他自找的，你居然敢打你的主意，我就应该再去给他补几脚。算了，他已经得到他应有的报应了。边琪，你为什么要对我这么好呀？笨蛋，你是我老婆，我不对你好，对谁好？你是我老婆，我不对你好，对谁好？傅艳琪好像真的是个很不错的人，嗯，真的是个不错的金主，江涛涛。你一定要好好守护这份工作。嗯。喂。喂，江小姐吗？您我今天接个话，您尽快过来一趟。什么？我马上过去。还没找到吗？加派人手给我去找。一小时之内还没有找到，你们都给我滚蛋！傅家豪，傅远杰，什么风把你给吹？应该不是来关心我这个弟弟的。江淘淘是不是你宝？江淘淘不见了，<笑>太好了，连老天爷都在帮我收拾他。别装了，放他！江淘淘把我害成这样，我教训一下他不是应该的吗？我，你不会喜欢上他了吧？你要知道，你一个快死的人，你有什么资格喜欢上别人呢？哦，对了。嫂子的身体我帮你试，这是又软又香。傅家豪，他妈是不是找死了？傅艳琪，所有人都喜欢你，而我什么都没有了。你从小仗着你父母双亡，奶奶心疼，让你管理富氏集团。你要知道，你所有的一切都是拿你父母的命换来的。哎呦，啊！好，子没事吧？妈，傅艳琪。你不要欺人太甚了！你们最好祈祷淘淘没事，否则我要你儿子偿命。想必现在我的兄弟已经得手。醒了。你们是傅家豪派来的人，他给你们多少钱，我老公能给双倍。我要是你啊，现在就应该想想自己是怎么死。这身材，这脸蛋，怪不得把傅家的两位少爷一个土一团转。说，我要是拿这个在你脸上烙两个印，他傅艳琪还会不会要我？你们想干嘛？你这么做，就不怕傅艳琪报复你们？报复？他说我们怕不怕傅艳琪报复我们？不怕。兄弟，我们干这行，就是不怕死的人。淘淘，淘淘
陶陶，陶陶，陶陶，快醒醒，陶陶！飞起，你怎么这么傻呀？为什么要来救我？我是你的丈夫，我怎么可能抛下你一个人？只要有我在，你就没有事的。就行。傅延琪，才不会丢下我自己的女人。陶陶，我去引他到哪？我去桥头闹个树下的吗？傅延琪。哎，你爷爷在这儿。对不起啊，我们没有恶意。我们家失了火，我老婆吸了太多浓烟晕过去了。您能帮我叫个医生吗？好好好，你等着，我这就来。谢谢大哥。老道，对不起，再也不会让你跟着我受苦了。嗯阿达，你醒了。我知道了，我一定还在做梦。阿达，你没做梦，我们不是受伤了吗？走不了多远，就找了个村落休养一下。啊，那谁帮我换的衣服？啊？当然是我了。你，我，哎，逗你呢。我找的村民帮你换的，陶陶，你饿了吧？我锅里煮的饺子。饺子？你管这个叫饺子？嗯，卖相差了点。哎，没事，我这还有一盘，你快放。不得不说，傅艳琪真的穿什么都挡不住他的帅气。又夸我什么？找到了吗？妈，太好回来了。家豪，绑架淘淘是你干的吧？奶奶，你怎么能怀疑我呢？我这几天一直在医院啊。妈。这家豪刚回来，您不关心他就算了，您还怀疑他？那个江淘淘，我看他呀就是罪有应得。你儿子对人做了这样的事，你还有脸了是吧？江淘淘把我踹这么狠，我报复下来怎么了？再说，傅艳琪自己要找死，跟我可没关系啊！孽子，孽子啊！滚，傅家没你这样的人。妈，您从小就偏心傅艳琪，家伙变成今天这样。你也脱不了干系，你、你、你们，哎，妈，身体好多了吧？阿姨，好多了。唐唐，不好了，你老公又闯祸了。
啊！快走吧！我三月份刚下了苗，每天起早贪黑，浇水施肥，整整一百八十多天，这眼看着就要收获了。你倒好，一车水下去，把我的育苗全搞泡烂了。就是浇水嘛，我一次性把它浇完，让它自己慢慢吸收嘛。你这哪里是浇水呀、啊？你这分明就是发洪灾嘛！哎，你先别说了。我那个坑挖了整整一周，昨天我才刚挖完，把新买的红薯苗种下去。今天早上一看，坑上全都是碳，新买的红薯苗都被你烧死了。啊？你那个坑是种红薯的啊？我还以为是烤红薯。你这是把红薯一家都杀了呀？那你们那是吃的，那我呢？家里的那朵花要被他给挖走了。自从他来了以后啊，我媳妇儿天天嫌我这嫌我那。又说我没你高，又说我没你白，大哥，这嫂子说的不也是实话吗？你再待下去，我们家早晚他妈让你给拆了。哎，好了，我都赔给你们，一人一套别墅。说大话谁不会呀、啊？光是吹牛，我还能骗你们不成？你要我怎么相信你啊？你身上这衣服还是我的呢，你这裤子还是我的呢，你那鞋还是我的呢。我说的都是真的。对不起。他这儿有问题，我待会儿帮你们都种回去。实在是对不住，真倒霉。走走走，你个败家子儿，天天到处散财。我就是觉得，只要是钱能解决的问题，那都不是问题。那是你们有钱人，像我们这种普通人发生的大多数问题，都是因为钱财产生的。就像这些村民。如果有钱，也就不用这么辛辛苦苦的种地了。如果我有钱，我就能带我妈过上好日子了，我就不会和前男友分手，也不会嫁给你了。前男友？难道他还爱着他的前男友？哎，你去哪儿啊？我累了。前男友。他说有钱就不会和前男友分手了，我都忘了，他根本就不喜欢我，忘记问他有没有喜欢的人了。总裁终于找到你了，老太太病重，你和夫人赶紧回去吧。什么？走。夫人呢？你再派辆车，我们先走，顺便帮你分离婚协议。总裁，你又要离婚啊？傅艳琪，大哥，大哥，你见我老公了吗？你咋还没走啊？你老公那会儿我见他上了一辆豪华车，哎，你老公真是总裁呀、啊！走了？怎么不叫我呀？我听说他还要跟你离婚。你们吵架了？离婚？怎么突然又这样啊？我先去干活了，呃，你也早点回去吧啊！谢谢大哥。嗯，副总，怎么又要离婚啊？我去哪儿找这么好的工作、啊？嗯、妈，你们别晃悠了，晃得我脑袋疼。你怎么还吃得下去呀、啊？那眼看着傅艳琪就要回来了，你一会儿啊，向他低个头，扶个软，认个错啊！妈，你看看我现在这个样子，你还让我低头服软，没门是他娶的那个女人把我害真，再也不能。妈，我现在这都还疼呢。哎呀，我知道，这不是你爸不在家吗？我们得替你爸把傅家这份家业给守好啊，儿子。妈，您快帮我劝劝家豪，他要出家去当和尚。当和尚不是挺好的吗？修身养性，正好，管管他的坏脾气。奶奶，你说呢？妈，我错了，可我就家豪这么一个儿子，他要是去当和尚了，那我，哈哈，那我也不活了。是，我们要尊重弟弟的意见。是。但是要是被你叔叔知道了，那可怎么办呀？好了好了，吵得我头疼。
去把家豪叫回来，我要让他爱个佛的眼，给富家招惹事端，回来要好生管教。要是再做恶事，你和他一起滚出富家。好，行，谢谢妈，我现在就去。叶启，多派几个人盯着家豪。奶奶。哪有资格？你这小子怎么说话越来越像淘淘了？哎，淘淘呢？奶奶，回来就好。奶奶，您刚从医院回来，好生休息，我先去公司了。吵架了？嗯，没有。燕琪，奶奶睡着了，咱们回家吧。你自己回去吧，我今天在这儿睡。哎，我到底哪里得罪他了？燕琪，你怎么了？下去。我不，你一个大老爷们儿，别扭什么呀？你说为什么突然提离婚？我问你，你为什么当时突然逃婚，又突然回来了？你都。知道了，没错，就是因为钱。我当时是听说你立下遗嘱，说等你死后我可以继承遗产，所以我就回来了。可是现在我真的不指望你的那个遗产了。两年以后呢，如果你活着，那要最好，我拿钱走人；如果你不在了，我也只会拿奶奶的那笔钱，你的遗产我一分都不会碰的。我发誓。好样儿的！你还知道我立遗嘱了？我早就知道了，你不是知道吗？所以，你一直喜欢的都是你的前男友，你回来也只是为了拿到我的遗嘱，去跟你的前男友双宿双飞是吗？好啊，我成全你。啊？怎么突然提到我前男友了？淘淘。奶奶心里遇着有件事放不下，家豪现在不能生育，燕琪是傅家唯一传宗接代的希望了。奶奶希望你们一年内能生个孩子。燕琪，你觉得呢？我不想要孩子。我也不想要孩子，奶奶。我们两个现在还不是时候。可是，傅家不能没有后代啊。我不想要孩子，去捆绑任何人。什么绑不绑的？淘淘是你老婆，你不跟她生，你跟谁生啊？我警告你啊，婚内出轨是要被赶出富家的。奶奶，你说什么呢？去上班了。哎，等等我，我也去。奶奶，我先走了。<笑>傅燕琪，江小姐，请你离开，不要打扰副总工作。我也是他员工，不信你问他。傅燕琪，那件事情是我做的不对，可你也得给我留条活路啊！我是真的很需要这份工作。张秘书，请注意吧。把这个签了，傅燕琪，你是不是误会我了？我真的没有想跟我前男友复合，我现在只想专心挣钱，给我妈治病，仅此而已。我发誓。我问你，你喜欢的人不是他吗？看来是我拆散了你们这对友情。不对呀、啊。我喜欢谁，跟我们之间的合作有关吗？再说了，你心里不也一直有个喜欢的人吗？我喜欢的人是……嗯，我傅艳琪不需要一个心在别人身上的女人，而且我
想你幸福，真正的幸福。自从我妈精神出现问题以后，她就一直陪在我们身边。可是她也只是个普通人，我妈的医药费就是个无底洞，我不想再拖累她了。我们打个赌，五千万。如果他在你还有钱之间选择了你，那我就把这些钱都给你，而且成全你们。如果他在你还有钱之间选择了钱，你就给我彻底死心，好好的回来做你的富太太。不用了，我已经下定决心，不再爱任何人。现在的我只想专心赚钱，给我妈看病。带他过上好日子，怎么，你就这么怕你自己不读书？你要想清楚，这份赌约可对你没有任何损失。当初文爷一直支持我，如果我们有钱，一定能过得很好。可是，赵秘书，怎么了，副总？去帮我联系一个叫文爷的人，淘淘。没想到还能再遇到你、啊，文烨。当初我妈妈犯病，是你一直陪在我身边，安慰我，鼓励我，我真的很感激你。涛涛，那你当时为什么会不告而别？我当时听到你和你兄弟聊天，知道你为了凑齐我妈妈的手术费，居然要跑去卖肾，我当时就下定决心，不能再拖累你了。那些都不重要，我只是希望。伯母能够身体健康，而你可以开开心心的活着。好了，你这次能够打电话找我，我真的非常开心。我们可以重归于好吗？可是文燕，我妈妈的病还没有治好。没关系啊，我现在已经可以挣钱了，我可以负担伯母的医药费。不用你负担。文烨是吧？你好，我叫傅艳琪，江城首富，姓。忘了告诉你，我还有另一个身份，江桃桃的老公。文烨，你千万别误会，我跟傅艳琪只是五千万，我给你五千万，离开我老婆。我给你五千万，离开我老婆。离不离开，不应该是淘淘决定。你愿意让我离开吗？你知道你不告而别的那几年，我是怎么过的吗？我虽然没有他那么有钱，但是。我也有自己的积蓄，我也一样可以支付伯母的医药费。我们重归于好，回到当初，我们互相依赖。我要转移话题了，我问的人是你。只要你现在答应我离开他，以后不在他身边出现，我立马就给你五千万。五千万，好多钱！像你们这种有钱人，都是用这种方式。来谈感情，一个亿，我说过了，即便再多的钱，我都不会放弃他。好的，你愿意跟我走吗？嗯。等等。恭喜你，你赌赢了。祝你幸福。小毛，你跟文烨复合了，那傅艳琪呢？她助理打电话了，说明天让我去办理离婚手续。其实。这样也好，反正我们俩也没有真感情
。帅哥是有什么烦心事吗？可以跟我说说。你懂什么？起开。我要是说错了，就自罚三杯，不打扰你清静了。那你说说看。这就是副总给你的五千万啊！天哪，副总也太大方了吧！一边是温柔深情的学长，一边是出手阔绰的副总，这太让人羡慕了吧！你就别拿我开玩笑了。不过我看你怎么好像不太开心啊？你不会爱上傅艳琪了吧？怎么可能？我只是，我只是刚刚变成离婚少妇，有点感慨而已。对，就是这样。副总平时忙于工作。而今日却有清闲独自坐在这里，是为情所困。继续。那文烨呢？你现在对文烨什么感觉啊？你们都这么多年没有见面了，不会还心动如初吧？心动？什么是心动啊？我对文烨学长从来都没有心动过，可是在我最无助的这些年，是学长一直陪伴着我，他的存在。就像是一束光，为了我妈的病，她甚至可以不惜去卖肾。我是真的很感激她。她的一举一动都能撩拨你的心，你很在乎你在她心里的位置。你愿意跟我走吗？嗯。但是这个女人并不爱你。滚。你不会把感激当成感情吧？你可想清楚啊！婚姻是一辈子的事，你不要因为一时的头脑不清楚，做错了决定。应该不会吧？喜欢就去追，副总这么优秀，想必是个女孩都会喜欢你的。可惜我来晚了。他已经喜欢上别人了，你知道那种把自己心爱的人推到别人身边是种什么感受吗？有时候我真希望自己能够自私点，把他永远的囚禁在我身边，但是我还是更希望他快乐。我想他幸福，真正的幸福。来，副总，一酒解千愁。你有病吧？你谁啊你？贱人，有钱了不起，敢跟我抢男朋友？这位小姐，我劝你嘴巴放干净点，打我。涛涛，你没事吧？文烨，我才是你女朋友。你怎么关心他呀？我们已经分手了，没通知到你吗？你有女朋友，那你干嘛说爱我？爱你的前辈，你不是有个富豪老公吗？跟你在一起，不就是个长期饭票吗？涛涛，你不要信他，我为了你，我连一个亿都舍去了。这个女人是疯的，你不要相信她。好你个倒打一耙的渣男，还好我留了证据。区区一个亿算什么？顾应奇可是江城首富。有了这一个亿，还有下一个亿。只要江涛涛在我手上，原来我在你眼里只是一个长期饭票。不要相信，他是挑拨离间的。你不要忘了，我们当初……当初，文烨，他不会就是之前你跟我说的那个前女友吧？他跟你说我什么了？果然是你啊，那个光有脸蛋、脑袋空空的女人。文烨跟他朋友之前可是在你面前演了一出卖肾的戏，你就乖乖跑了吧！闭嘴，涛涛，你要信他，你要相信我，涛涛，涛涛。原来你一直都在骗我，你放手，放手，放手！给他，傅延琪。别走！我
我不走，我去给你拿个毛巾擦擦身体。你男朋友喝醉了，你也帮他脱衣服，不擦身体吗？我回去。编辑，你现在喝醉了，开始说胡话了。刚刚我还在酒吧，帮你揍了那个渣男，你要怎么报答我呀？谢谢你，你知道的，我想听的故事。江涛涛，我喜欢你，你喜欢我吗？傅艳琪，你现在是清醒了吗？很清醒。对不起，我我不想再骗你了。我现在只想赚钱，等我妈出院就带她离开。对不起，我的规划里没有你。江涛涛，我不允许你离开我。当初是你死活不敢离婚，现在我喜欢上你，你又要抛弃我。江涛涛，你不要离开我，我不允许你抛弃我又来的。谁知道你会喜欢上我？我不值得的。当初是你自己闯进我的生活里，那你的未来规划里就一定会有我。这以后要怎么面对他呀？江桃桃，好久不见。傅家豪，上次算你走运。看我那个短命哥哥还能护你多久，到时候我就让你跪在地上。请，我就等你白日梦到来的那天了。哎。你知道他为什么想跟你离婚吗？因为他有个初恋，这初恋的杀手，你就听清楚。哈哈哈哈哈！哼！哎，你你要干什么？傅家豪，你就这点能耐啊！我打死你！你敢动他一下试试？误会，哎，误会了。我就跟嫂子开个玩笑，开开个玩笑。你别紧张，他不敢动我的。我没什么紧张的，时间不早了，我们回去上班吧，要不迟到了。哦。江涛涛，嗯，我要追你。啊？你要干嘛，傅延琪？你不用在我身上浪费时间的。老公追老婆，叫什么浪费时间？我有权利追你，你也有权利拒绝。但是，我只是在通知你。我可没有要跟你杀了。什么人呢？霸王硬上弓，喜欢也不能这样霸道呀！一点仪式感都没有。仪式感？原来你需要的是这个。嗯、副总，没什么事我先出去了。哎，等一下。总裁有什么吩咐？你会追女孩吗？会。那你给我解释一下，刚才夫人在电梯里说仪式感，什么意思？太太有说吗？哎，你没听到啊？追女孩子其实很简单，只需要这几步就够了。第一步。恋爱要从一束花开始
。你好，先生，是没有看到什么喜欢的吗？这些花都太普通了，他不会。那他有什么喜欢的东西吗？我们也可以帮忙包成花束。请问哪位是江淘淘女士？哦，我是。这是你的花。嗯嗯。总裁。笑什么呢？总裁，跟你说件好笑的事情。江淘淘的追求者呀，送了他个考场，还包成了花的形状。那个男的也太没眼光了吧！我估计啊，他现在要气死了。<笑>你们女孩不就是喜欢这些吗？谁会喜欢这么油腻的花呀？恋爱白痴，一点浪漫都不懂，是个女孩子。碰到他都要退避三尺吧。第二步，约会。找一个总裁你擅长的东西，在他面前展现你的魅力。嗯嗯，你穿成这样，能爬山吗？大哥，你打电话叫我过来，也没跟我说要爬山呀。我有办法。嗯、听听音乐，放松一下。你把我带到这深山野林里，不会是？难道他感受到我的用心了？我不错，接着人。啦啦啦啦啦啦啦啦啦 ，Man takes a day。你没事吧？配上我这个无敌的微笑，他应该快被我迷死了。你脚不疼吗？总裁，我的方法一定是没问题的。那你的意思，是我的问题吗？你谈过几顿、啊？总裁，我母胎单身二十七年，二十七年，那你还来教我？哎，哎总裁，你没事吧？哎，滚！妈，我回来了。老公，你都不知道，你不在的这些年，我跟儿子过的都是些什么日子。哎，这不回来了吗？啊啊！奶奶，我回来了。啊，老婆，来给你介绍一下，这是你叔叔，一直在国外，刚回来，没有教养，连人都不会叫啊。没事，这些风，你好。他这身段都可以把我拎起来吊打了。叔叔好。这媳妇似乎很害怕我呀。嗯，没，没有叔叔。那个奶奶，我先去公司找燕琪了。要回公司上班吗？妈，我想让家豪也去富士上班。这么大的人了，也该学点东西了。我同意。每天在我们瞎晃，正好让国政带着他帮帮忙。你今天见到叔叔了
你可要小心点他会跆拳道。嗯嗯，看起来就吓人。还有让你江桃桃怕的人呢。嗯，副总，人家这么弱小的一个女孩子，她长得那么可怕，人家当然会害怕啦。嗯，江桃桃，只要你乖乖待在我身边，就不会有人敢欺负。嗯，总裁。嗯。啊啊！<笑>你还是先管好你自己吧。来，副总好，副总好。嗯我带您去您的办公室吧。副总，我觉得他根本就不是擅长。第一天来公司就要看公司报表，给了他吧，他又翘着二郎腿在那东张西望，他根本就不是来上班的。我知道了，副总。这不是你该操心的，做好自己的本职工作就好。是。江淘淘，我让你复印的文件你复印好了吗？赵云薇，你又是让我送文件，又是让我复印文件，又是让我整理文件，你把我当猴耍，老娘不干了！不想干你滚蛋！公司不养闲人，不干就不干。嗯、他人呢？赵秘书。是副总，江淘淘呢？我吩咐他的事他不做，我就让他走了。他是我的人，什么时候轮到你来指挥？不是的，副总，他一天到晚不做事，脾气还那么暴躁。我只是想吓唬吓唬他，没想到他就真的走了。他只需要在那儿坐着，听我安排就好。赵秘书，我发现你最近真是越来越得寸进尺了。对不起，副总，下次不会了。哎，为什么你们女生都喜欢他呀？他有什么好的？一个快死的人。你就是吃不到葡萄说葡萄酸吧？副总哪里都比你好，你听清楚了吗？哎，不上班的感觉真好。叔叔好。干住！我儿子是你踢坏的，是我，但是是他先招惹的我。我就这么一个儿子，我们都不识得打。你倒好，一脚把我儿子的下半身给废了。你说你拿什么赔？叔叔，我错了。叔叔，你别打我，别哭了。以后在傅家给我安分一点，否则哭也没有用。听到了没有？听到了。啊！吓死我了！还好我演技好。淘淘，你怎么了？你叔叔要杀了我！不行，我得赶快去上班赚钱。你不是要离职吗？谁说的？我东西还在公司呢。再说了，赵云薇想开除我，我不得做做样子啊。那你就不怕我把你开除了？你这不是回来接我了吗？走吧。你说，你叔叔他们家为什么都这么排斥你啊？因为他们认为。我抢走了本属于他们的一切。我从小在国外长大，七岁回到傅家，自那以后就跟着叔叔一起学习管理公司。可是这一家人哪里来的抢一说？你爸妈呢？在我回国当天
他们遇害了。我是个孤儿，所以奶奶一直特别照顾我。对不起啊。开车吧。叔叔怎么来了？休息够了，来公司看看。不愧是我带出来的，很好玩，跟叔叔比还是差远了。哎，对了，侄媳妇没事吧？那天在家见到我，都吓哭了，胆子也太小了。你别动他，我是说。他这个人，胆重单纯，还望叔叔别太计较。我从来没和一个小丫头片子斤斤计较，毕竟我的对手从来都不是他。叔叔也在啊，那个。我找燕琪有点事儿、嗯。好，你们领吧。你没事吧？担心我？我才没有呢。死鸭子嘴硬。一会儿下班后，我带你去个地方。马伯车罗，你带我来这儿干嘛？今天是我朋友生日，说想见见你。还是算了吧，我又不认识他们。没关系。嫂子，谢谢你今天能来参加我生日宴会。祝你生日快乐！我知道我老婆长得漂亮，但你们要是再看，我可就吃醋了。天哪，他在说什么呀？我在宣传。嫂子是没有吃过西餐吗？不好意思，在家呢，都是我亲自帮老婆切好的。论家世样貌，他哪点比得上婉清妹妹？婉清妹妹马上就要回国了，傅艳琪，你知道吗？苏婉晴，你传说中的初恋？我傅艳琪喜欢谁，轮得着你们来做决定？我我只是不想让你后悔罢了。看来你们两家是不想再跟我们傅家合作了。不要啊，傅艳琪，我们是同学，你不能这样的。赵秘书。帮我去把李氏集团给买下来。对不起，副总，我错了，请你放过我家吧。人得为自己做出的决定负起代价。装什么可怜？哎，燕姐，你别冲动，你这一出手，外界又不知道该怎么传了，我自己来。打人啊！我打你就打你，还需要什么理由吗？我承认我的身份是没有你们在座的各位尊贵，但我也不是什么软柿子。刚才我一再忍让，是因为给今天的寿星面子，你别得寸进尺。张涛涛，你真当自己是傅夫人啊？你不过就是个用来冲洗的工具罢了。离开他，你什么都不是。只要我傅艳琪活着，你们
给休想动我！只要我不厌其活着，你们就休想动我！嫂子，要不今天就算了吧，看在大家同学一场的面子上，也别伤了和气。嗯。不好意思啊，我突然有点不舒服，我先回去了。涛涛，我一定不会放过。涛涛，你生气了？我没有。女生说没有，就是有。是你那个助理教你的，你怎么还听他胡说？他几斤几两，你心里还没个数、啊？我没有跟他学，是我自己感受到的。我老婆生气了，对我就是生气了。为什么？我我生气，你一边说喜欢我，一边心里又想着别人。我生气，你就是一个吃着碗里的、看着锅里的大渣男。真行了，苏婉婷就是个小屁孩儿，我根本就不信。可是，不光他们说，傅家豪也说了。我只是把她当做妹妹，你又不是不知道，我喜欢的人哎呀，我的心跳的怎么这么快呀、啊？没关系，我可以等，我时间多的是。奶奶，你知道苏婉晴吗？婉晴啊，她是燕琪的青梅竹马，她从小。就喜欢跟在燕琪的屁股后面，咯咯咯咯咯的叫。这算起来呀、啊，他们也有三年没见面了。哼，还说没关系，大骗子！怎么了，涛涛？奶奶，那苏婉晴是因为傅燕琪的谣言才离开的吗？这个我就不太清楚。不过。很少有女孩真心愿意跟傅艳琪接触，这或许就是算命的胡说八道，压根儿就没这回事儿。开始我也不相信啊，可是算命大师算的每一年发生的事儿，叶琪都经历过，我这也是担心呐、啊。淘淘，你有没有发现，念琪对你？和对其他女孩不一样，你对她，我,我不知道。淘淘，明天回家吃饭，一定要回来。淘淘。自打你上次回门之后，就再也没回这个家了。妈妈很是想你啊。有什么事情直说，无事献殷勤，非奸即盗。哎，这，涛涛，你又当姐姐了。又怀孕了，当年第一胎流产，医生可是说很难再怀孕的。可是你们这……不像啊！这些年啊，我吃了不少的中药调理身体，就想着再给你爸生一个女儿，儿女双全嘛。儿女双全？那行，你们一家团圆，我一个外人就不打扰了。哎，你看，能不能帮我搞点钱？你弟弟要上学。这肚子里面怀了一个，爸爸年纪大了，也只有你能帮爸爸了。没钱你就别生啊！他江子晨上普通小学一年才花多少钱？你们非要让他上贵族学校？你怎么说话的？你爸就这么一个儿子，谁知道呢？别到时候辛辛苦苦养的
，是别人的种，一个自己的种都没。哎呦，哎呦，哎呀，好多的。你先走，先走，先走。啊！混账东西，你在找我绝后吗？我不就是你的后吗？你是女的，不一样。一千万，我不管你用什么办法都要给我搞到，否则。就对你妈妈动手，想要对我岳母动手，还要看我答不答应。想要对我岳母动手，还要看我答不答应。女婿，你来了。乔导，对不起啊，我来晚了。这个孩子到底是谁的？很快就知道。哎呦，哎呦，将军，你快让他们滚出去！我看到他们，哎呦，我动了太急了。哎，妹妹，演够了吗你？你江桃桃的母亲发现你白香莲的奸情之后。以白香莲假借江母之手，假意摔下门。我没有，他们两个合起伙来诬陷我，我没有杀死我们的孩子，还敢说是你们的孩子？证据都摆在这儿了。当年你就是害怕我妈把你和那个男的事情捅出去，怀疑你的孩子，所以你就陷害我妈，这样你就可以顺利逃脱。白香莲，你就该千杀万剐。你先别激动，这怎么可能？白香莲，你，你，那，将军，这就是你和江子晨的亲子报告。很可惜，你并不是他的父亲。涛涛，我们走。十八岁就跟着你，都五年了，我那还不是因为爱你？我他妈掐死你！你个贱人！啊、傅延琪，你能不能别总跟着我呀？不能，我听见你心里在说，谢谢你。没中，你是说你还能听见我心里说的话？你别难过了，现在除了在你身边陪着你，我也想不到别的方式来安慰你。我没有难过，我还要谢谢你，谢谢你帮我还我妈清白。你妈就是我妈，傅延琪，你真好。傅延琪，我们试试吧。试什么？试一下交往啊。真的吗？嗯。你再说一次。听不见，算了。我听见了。从今天开始，<笑>你就是我的女朋友了。这次招标呢，对我们集团有非常重要的意义，所以希望大家都能全力以赴。傅总，哎，你快点，三会吧。你你怎么了？困了就多休息。认真工作的男人真帅。你说什么？我没，我没说什么。我听见你跟我说，我好帅。
，总裁，总裁，就是你。是谁？我。叔叔找我什么事儿？最近我发现副总的心思不在工作上，所以我和股东他们一致决定让你停止一段时间。这恐怕是叔叔一个人的意思吧？我也是为侄子你着想，多给你一些休息时间，好好和侄媳妇出去过过二人世界嘛。不用了，叔叔，现在公司很需要我，我想。这是什么话？没有你，公司照样行。你别忘了，你今天有的一切，都是我的功劳。功劳。燕青啊，只是让你休息一段时间，你担心什么？好啊，那就有劳叔叔。了。赵云薇，你有病吧？江淘淘，你平日在公司里和副总卿卿我我，勾引副总，你能不能要点脸啊？这好像跟你没关系吧？怎么和我没关系？现在因为你，他都被提职了。你说什么？你识相点的话就离开公司，离开副总身边。你帮不到他任何忙，你只会给他添乱。赵云薇，我知道你喜欢他，可这是我们俩的事儿。我们认识十年，我就喜欢了他十年。所以，我绝对不会允许你伤害他。干什么呢？都没事干是吧？怎么样，童工？赵云薇，我资助你上学，带你进富氏集团。仅仅是看重你的能力，我喜欢淘淘，停职未能接受。你要是觉得实在委屈，你可以离开。副总，你根本就是因为他，所以现在被停职了。他根本就是累赘。这话你以后不要再说了。还有，停职也是我自己想休息一段时间。还是你觉得，我叔叔真的能够顶替我？想淘淘，到底哪里比我好？明明是我先出现的，为什么他喜欢的是你，不是我<笑> ？Fuck！ 没有你那样子的手破我。兄弟，出来玩吧。你接下来打算怎么办？陪老婆、啊。我不需要你陪，你应该去做自己的事。这次真的是你做的不对，你工作就工作，老想我干嘛呀？可我就是很想你啊，老婆。之前怎么没发现这男人这么粘人啊？你是我老婆，我不粘你，我粘谁啊？嗯？我怎么感觉你能听到我心里的想法呢？老婆，其实呢，我远比你想象中
更了解。狗屁！老婆不许骂人。你，你说是从什么时候开始的？你都听见些什么了？我第一次听见的时候，是你说我没死，你很可惜。第二次是在我洗澡的时候，你说我真帅。第三次呢，就是你为你母亲医药费发愁的时候，再到后来的饺子和我吃。至于现在嘛，够了！你你居然一直瞒着我，你这是侵犯我隐私！哼，我也没办法啊，老婆。王八蛋！哎呀，丢死人了！好了，老婆。这样不是挺好的吗？这样啊，也能让我更了解你。你滚开！要是再敢偷听，我我就跟你离婚。好啦，我知道了啊，不生气。美女，昨天晚上不是挺热情的吗？怎么最早起来都全忘了？你胡说！酒店可都是有监控录像的，你信不信我就告你啊！是你？你究竟想干嘛？怎么样？昨天晚上我兄弟把你伺候的好吗？傅家豪，你个禽兽！禽兽！你这么漂亮的女人，换作是我的话，我一定非常珍惜。可是这傅艳琪呀，一点都不懂得怜香惜玉。听说你被江淘淘废掉了命根子，怎么自己没能力，还让别人帮你上？你连禽兽都不如？你最好给我乖乖听话，听见没？否则我就把你昨天晚上的照片发到网上去。耻！我信什么？我求你，我错了，我答应你，我什么都可以做到。那你让傅艳琪离开富氏集团，离开傅家，听见没？赵秘书，你能办到吗？好，我答应你，我知道他身上所有的项目，我求你别发出去。我就喜欢。乖乖听话的女人。现在呢，妈也已经安顿好了，有医生和护士照顾，你就不用担心了，好吗？还生气呢？知道错了？我真的知道错了，以后改还不好吗？你不是会读心术吗？自己猜呗。副总，我来找你拿文件。淘淘，淘淘，淘淘，文件在桌上，自己拿。淘淘涛涛，涛涛，你听我解释，我真的错了。你起开。我们先坐。涛涛，你知道为什么我能听到你的心声吗？对啊，你是能听到所有人的，还是只能听到我的？只有你的。
那我怎么这么倒霉啊？不，不是倒霉，是缘分。你还记得小时候，你在医院替一个小男孩献过血吗？小时候是有一个，那个小男孩是你呀、啊。那个时候，我跟我父母一起遇到了车祸，我父母也就去世了，只有我一个人活了下来。在我最绝望的时候，是你的出现，安慰了我，拯救了我。从那天起，我就爱上你了。后来我听说，献血的人就是你。你知道我听到他们说，你本以为献血就会死的时候，还颤颤巍巍的举起了你的手，我有多开心吗？那个时候，我妈妈生病，我爸在外面又有了别人，我其实不想活了。那你之前说有喜欢的人是，是你，一直都是你。我想啊，这就是冥冥之中自有天意。谢谢你给我这一次机会，让我能够再次拥有。你少来，我不走，都是因为钱。那现在呢？是因为喜欢，听到了吗？听到了。老公，好看吗？好看，老公爱看。今天奶奶又催我生孩子了。奶奶的话呀，你就左耳进右耳出。你不想要孩子啊？还是说不想跟我要？我想要。那你是担心孩子出生以后，你没有办法陪我们吗？只要你一直待在我身边，我就不会死，也不会离开你。那为什么我穿成这样，你都没有反应？你那里不会也不行吧？怎么可能？我就是不想去强求你做这种事情，不想委屈你。傅燕七，我想好了，我想跟你生孩子，我爱你。是不是有反应啊？是你勾引我的，那可就别怪了。昨晚没睡好吗？一大早无精打采的。没，没有，应该是生理期来了的原因，让奶奶担心了。傅燕琪就是个禽兽，现在还疼吗？没事就好，你还年轻，要好好调理身体，别落下什么病根才是。嗯。少奶奶，我有人找你。找我？什么事？我和你父亲离婚了。他可真够狠的，让我净身出户哎！我好歹伺候了他那么多年。你是不知道，我每天躺在这么个糟老头子身边有多痛苦。这些都是你自找的，都是你造成的，好吗？要不是你多管闲事，子辰就还是你父亲的儿子，我也不至于落魄成这个样子
。白香莲，你今天叫我过来，不是叫我听你诉苦的吧？我想和你做个交易，我知道你一个秘密，五百万，我就把这个秘密告诉你。你想钱想疯了，你今晚去说，没人拦着你。你最好别逼我。这件事情要是说出去了，你就得从傅家滚蛋，到时候就连傅艳琪都可能会不要。你去了，三淘淘，明天下午五点，我在航海路等你。我知道你一个秘密，你最好别逼我。这件事情要是说出去了，你就得从富家就得从富家滚蛋。滚蛋怎么了，老婆？哪儿不舒服吗？没有，可能晚上吃的有点多，胃有点难受。我去给你倒杯水。嗯嗯。白香莲能有什么秘密啊？他肯定在骗我。你怎么在这？江淘淘呢？他不会来了。他根本不相信你手里有他的秘密。他不会管你的死活。不可能。我这个秘密可是关乎他和你们傅家的，他不敢不来。这样。你把秘密告诉我，我买下。我才不会告诉你，你这个女的心机深得很。你今天不说，走不了。你干嘛？还想杀人不成？你猜对了，这里这么偏僻，你死了也不会有人知道。我，你冷静一点，我告诉你，五百万我就告诉你，求求你了，我现在真的很需要钱。你说的都是真的。真有你的呀，白香莲！谢了。这几天我就先不去公司了。不然，叔叔又该说你了。在家乖乖等我。那等你回来，给你过生日。有生日礼物吗？你想要什么？哎，先说好，太贵了可不行。想要。谋杀亲夫啊你！一大早的不正经。这个项目一直是我在跟进，怎么可能会泄露出去？在你停职期间，傅家豪一直在打听这个项目，恐怕……哎呦！召集会议。是。你怎么会犯这种错误？这将给公司带来多大的损失？我会解决的。那我们拭目以待好了。嗯，土豆切滚刀块，过水煮熟。嗯，呃。
。奶奶，今天是燕琪生日，我做了好多好吃的，一会儿我就给他打电话，让他接咱们过去啊。不用了，公司现在一团乱，别去打扰他了。公司，公司出什么事儿了？燕琪手里的机密文件被泄露了。合作公司也被竞争公司给撬走了，保佑燕琪能度过这个难关吧。妈，你说咱们傅家最近是不是有点运势不好啊？婶婶说话不必拐弯抹角。那我问你，你可知道你小妈买通仙师一事？什么？你根本就不是什么富家的贵人，这就是你和白香莲做的局，为的就是让你嫁进富家，来骗取富家的钱财。奶奶，我发誓，我对这件事情真的毫不知情。再说了，我恨不得杀了白香莲，怎么会跟他一起联合起来骗富家呢？这都是那个仙师亲口告诉我的。他那天见的就是你和白香莲。一开始我还不相信，直到我看到了这个。嗯，你看，你逃婚又突然跑回来，就是因为看到了这份遗嘱吧？这就对了，白香莲这个人断不会把彩礼给你，所以你就逃婚。然后等到那天，以为燕七要死了，就跑回来继承遗产了。老头，你可知这份遗嘱？你可知这份遗嘱？我，我知道。我那么喜欢你，疼你，你竟敢骗我！怪不得我每次催你生个孩子，你总是推三阻四。我不指望你能够救燕琪，我只希望你能够喜欢他，陪他度过难关。既然这样，我就按照原先的约定，我给你一笔钱，你走吧。奶奶，我不想走。我承认，一开始我是为了钱才来福家的。可是现在，我是真的喜欢燕琪，而且我真的没有和白香莲一起骗你。奶奶，我请你相信我。江姥姥，你该离开傅家了。淘淘，别哭了，你打电话给傅延琪，让他回家和奶奶解释清楚啊。我打了，可是没人接。怎么会变成这样我怎么好像听到淘淘的声音了？副总，你听错了吧？夫人现在在家呢，而且她也知道公司的情况，不好打扰你。副总
，马上要开理事会了，等你忙完了就可以回家见到夫人了。也是，等忙完这些事情，我就先回去了，我有点想我老婆了。你怎么回来了？喂，我妈跟你说话呢，你没听见呀、啊？你去公司找她了？我劝你别白费力气。她心里如果真的有你的话，怎么可能一个电话都不打给你呢？哦，对了，我最近老看见她和赵秘书早出晚归的，有时候不回家里，也不回公司。真不知道他们两个人在干嘛呀！哎，也是啊，这赵秘书真的很能干，怪不得傅艳琪离都离不开他。亚豪，你这种把戏我见多了，我要是就这么信了你的话，岂不显得太傻了？你有些时候就是太过于聪明了，才会让人那么讨厌。那我倒要谢谢你讨厌我，不然我会被恶心死。你，傅家不欢迎你，你给我出去！出去！你们给我等着，我还会再回来。傅总，资料都到这里了。陶大嫂不接电话，是不是出什么事儿了？不行，我得回去看看。傅总，理事会要到了。哎，燕琪，你怎么还在这儿啊？你老婆都快被赶出家门了。什么？陶大，陶大。别喊了，他不在这儿。王慧茹，他去哪儿了？他拿着你奶奶给他的钱走了呀。是你赶走的。傅艳琪，我好歹是你婶婶，你说话能不能注意点分寸？最好不是你，要是你，你也别想好过。哈哈，瞧我把你给能的，我还怕你不成？保佑我孙子。度过此难关，菩萨保佑。奶奶，奶奶回来了，都瘦了，公司的事儿处理的怎么样了？最后呢，是叔叔去办的。行，应该没什么大事。奶奶，淘淘呢？你还不知道吧？他和白香莲是一伙的，他们花钱买通了仙师，骗我说他们是傅家的贵人，能帮你挡灾，这都是他们的阴谋。为了骗钱，真的什么事儿都干得出来。奶奶，你误会淘淘了。你是不是立下遗嘱，死后财产归他？他突然跑回来，说什么都不走了，你还不明白吗？是，我是立下遗嘱了。陶豆也知道，也跟我讲过了。他为了钱，只是想给他母亲治病。我们是真心相爱的，奶奶，我喜欢他。而且，您不是也说过了，傅家只有丧偶，没有离婚。那他江陶陶，就只能是我的妻子。你当真喜欢他？你相信他是陪你走到最后的那个人？我相信他。是我老糊涂了，你去把淘淘带回来吧。护士，六零五的病人，刚被他女儿接走了。他们去哪儿了？不清楚。
豪套。飞奇，你怎么在这儿？你知不知道我找了你多久？电话也不接，信息也不回，你到底去哪儿了？你还敢说我？你前几天不是也一样？你就那么忙吗？忙到连信息也不回，家也不回，还说要保护我，不让我受欺负。你们男人都是骗子，为了把女生骗到手，什么山盟海誓都说尽了。涛涛，你接着打，打到你消气为止，好不好？事情我都知道了，奶奶那边我也解释清楚了。对不起，涛涛，跟我回家吧。那你出来这么多天，公司怎么办？老婆重要，钱没了可以再挣。你要是没了，我可怎么办？还有，你以后可不许到处乱跑，你只允许待在我身边，哪儿都不许去。如果你要走，也要把我带上。我哪儿都去不了，我这不是在这儿等你吗？所以。你是故意离开这儿的，又知道我会在原地等你。对啊，你只需要待在原地，等我来接你就好。赵秘书，这次做的不错呀，不过可惜，你把傅延琪拉下台，还差那么一点。你交代的事情我已经帮你做了，视频现在可以给我了吗？别急呀、啊，你想想看啊，傅延琪这傻家伙要是把江涛涛带回来，他不要这傅氏又如何？他们两个照样如胶似漆的。这是你想看到的吗？那你想怎么做？你不是喜欢傅延琪吗？我可以帮你。你会有这么好心？当然不会啦。只要你把他所有的资源都介绍给我。那这次之后。你真的会把视频给我吗？当然。我想想。燕琪在工作上有点受挫，家中呢又和她夫人闹了点矛盾，工作、家庭不能兼顾。我的燕琪向各位董事赔个不是。爸，他身为副总，却因为儿女情长影响大家，耽误我们公司，要道歉也是他傅燕琪来道歉呀。爸，你为咱们公司做的够多了。闭嘴！你哥是我从小带大的，他如今成这个样子，就是我教育不好。我看嘉豪说的对，果真呢、啊，你为公司做的已经够多了，大家都有目共睹嘛。我看公司董事长的位置，非你莫属啦。是，我看就这么办，就这么定。就是，我不同意，我不同意。范奇，这是董事会的决定，你反对有什么用啊？我为我这几日的行为。向各位董事道歉，在座的各位叔叔伯伯都是看着我长大的。我傅燕琪是个什么样的人，大家都知道。我并不是一个遇事就会退缩的人，所以还请各位叔叔伯伯再给我一次机会。我们凭什么相信你啊？三个月内，我会让富士集团整体。百分之五
，那我们就拭目以待吧。好，一定。傅艳琪，你为什么老揪着傅氏不放呢？这本来就是我爸一手经营起来的，是吗？我怎么记得我父亲才是付出最多的哥哥？你爸已经不在了，傅氏。理应是我的。我承认，傅氏能有今天的成就，离不开叔叔。但我又没有想过要将傅氏占有。你为何就是容不下我？因为一山容不得二虎。是。我怎么没看到另一种？哼，应该下手了。知道了，明天晚上傅总会出席晚会，主要与世家集团的王总谈合作。之前我们已经和王总谈好了，所以你不必担心。嗯，赵秘书办事，我放心。明天这样。就照我说的去办吧。那这是什么？打开看看。哇！明天有个晚会，你跟我一起参加。我？你现在可是傅太太，你当然要跟我一起参加了。淘淘，你穿着这裙子可真好看，谢谢奶奶。你原谅奶奶了。奶奶，之前是我做的不对，我不应该瞒着您。您对我的好，我心里都记着呢。好孩子啊，日后啊，奶奶就希望你跟燕琪两个好好的。哎呦，可真会演戏呀、啊！奶奶，您先去休息，我有话想跟婶婶说。好，真是没想到你这么快就回来了。我呀，还真是小瞧你了。啊、我也小瞧婶婶了，没想到婶婶的消息这么灵通，请问可否告知一下，仙师在哪？白香莲又在哪？我好当面找他们对质一番。仙师，那肯定是拿了我的钱躲起来了呀。至于白香莲嘛，我怎么会知道？那你那天下午带着保镖出去，去干嘛了？我去哪里了？还要跟你解释不成？江涛涛，你不要仗着老太太喜欢你就管到我头上来了。你记住，只要我还在这个家里一天，这个家的女主人就还是我。白香莲死了，啊，你知道吗？我怎么会知道？你什么意思？啊？你不是怀疑我吧？我跟你说，你这是污蔑，我可以告你的。这样，正好，让警察仔细查查，到底是谁在。好，不行，不能让他们查出来。这是我太太，傅太太好。你好。你说
站在他身边的人是你，该多好呀！今天晚上我就替你完成心愿。我去趟厕所。赵雨薇，我看到你跟傅家豪走在一起，他不是什么好东西。我劝你别被他骗了。你少在这装好人了，他不是什么好人，难道你就是吗？感情的事情是不能强求的。我知道你喜欢傅延奇，可是他真的不喜欢你。你凭什么替他做决定？十年，我跟了他十年，他心里一定是有我的，只不过因为你的出现，你勾引他，让他对我置而远之。总之，我劝你好自为之，别把自己搭进去了。我已经没有退路了。令奇，我有点累了，先回去了。好，我让司机送你。顾总，王总在那边等你。顾总，你没事吧？我送你回家吧。不用了。顾总。赵雨薇，你这是做什么？燕琪，我喜欢你，你别下药了，我可以帮你解药。赵云薇，我跟你说过，我不喜欢你。如果你把我这些年对你的好当做是喜欢，那对不起，我只能把你赶出去了、啊。不，不要！是不是因为江淘淘？一定是他。现在你都对我越来越冷淡了。还要把我开除？跟他有什么关系？我作为他的丈夫，跟异性保持正当距离；作为你的老板，你背地里勾结傅家豪，我就有权把你开除。你你怎么知道的？你自己也说过，你跟了我十年了，你的一举一动我都了如指掌。还有，是你把我的遗嘱交给王慧茹的，我不揭穿你，是因为看在你这些年对公司尽心尽力的份上，直到如今，我也不会再强求了。他走了，没走，我已经叫人把他给打晕了。很快呀、啊，你就要成为他的女人了。我这么费尽心思的都没有让他喜欢我，反而更加厌恶我了，真是可笑。傅家豪，我答应你的我已经做到了，我的视频。这可由不得你。副总，你听我解释，这不是我看的，你要相信我。快起来，我们没人算计了。副总，听说你昨天还带着傅太太出席宴会，今天爆出婚内出轨，你有什么想说的？我们是被陷害的。陷害？这位小姐一天被曝与两位男子同床共枕，你说你是被陷害的？不是这样的，副总是清白的。傅总，一定是他背后搞了鬼。快急叫保安上来。副总，没做亏心事不怕鬼敲门，你让保安赶走我们是解决不了问题的。傅太太来了，陶陶。傅太太来了，陶陶。这也太劲爆了！想必各位记者朋友们误会了，我今天来不是来捉奸的。那你刚刚……这不就是你们想要的劲爆效果吗？我想请问各位记者朋友们，如果他们是真的偷情，会这么轻易的让你们发现吗？更何况赵小姐她是不会这么傻，轻易断送自己的前程的，你说对吧？赵秘书，对，我和副总是清白的。我老公这个人啊，我平时说让他往东，他就绝对不敢往西，所以我知道这件事的第一反应就是选择相信他。所以，还请各位记者朋友们和网友们不要再随意揣测了，快向我道歉，说几句好听的话，哄我开心。当了这么多人。不然呢？不能硬碰硬。老婆，谢谢你还选择无条件的相信我。所以
。我也向各位记者保证，我傅燕琪这一辈子都只会爱蒋方的一个人。谁让你说这个的呀？丢人现眼！快跟我回家。又打我，打上瘾了吧你？你还敢顶嘴？要不是我替你解围，你现在就是全网公认的渣男。老婆，谢谢你相信我，这次是我疏忽大意了，委屈你了。我刚听到这个消息的时候，我真的以为你要出轨，我是做好了准备要冲出去捉奸的。那你是怎么想过来的？我聪明呗，可是你也太不小心了。居然上了傅家豪的圈套，我总觉得事情没那么简单。干什么？想杀我？傅家豪，你这个骗子王八蛋！你居然敢把我的视频发到网上，我他妈要杀了你！没有骗你啊，我说了帮你得到傅延钱，我都把你送到他床上。是你自己不争气。再说了，那视频嘛，谁让你不听我话的？我说过，我喜欢乖乖听话的女生。嘿，你从一开始就没打算把视频给我，你只是想利用我扳倒傅延琪。是，可惜你知道的太晚了。你找人强奸我，威胁我让我出卖傅延琪。这一桩桩一件件，你会遭报应的。那就让报应来找我了。你听说了吗？赵秘书被网暴了。啊，副总居然是这样的人！我之前还把他当成我的偶像呢，真是瞎了眼。渣男，你别胡说。傅夫人不是亲自出来澄清了吗？她跟赵秘书是被人冤枉的。可是傅总这几天都没来公司，他要是没出轨就坦坦荡荡的，真是最讨厌男人出轨。工作时间不许闲聊，扣半天工资。还有，你们也没想，我这不是坦坦荡荡的站出来的。傅总，我们是相信您的。怎么？你还有脸来公司啊？富士集团总裁深夜出轨刺激他秘书，最后一年时间你都耐不住寂寞呀？怎么，是嫂嫂满足不了你吗？<笑>啊啊、你打呀，你最好多打几下呀，这样我就可以更好的拉你下水了。傅家豪，我不怕你，但你千不该万不该对小人微动手。那只能算他自己倒霉。傅总，赵秘书发声明了。我赵云威实名举证傅家豪找人强奸我。不可能，不可能的。女人不是最在乎自己名声的吗？怎么敢呢？兔子急了也会咬人吧？喂，燕七，你赶快回来吧。好。燕七回来了，嘉豪呢？被警察带走了。妈，你一定要救救嘉豪。嘉豪要是坐牢，他这一辈子就完了。妈，他做出这样的事儿，我有什么办法？我老太婆有通天的本事，能让警察放过他？坐牢也挺好，死性不改，国政教子无方。联合家豪，一同陷害燕琪。我也已经派人将他送出国。至于你，爱去哪儿去哪儿吧。妈，你不能这样。妈，涛涛，涛涛，你帮婶婶求求情。你愿意帮婶婶求情的话，你让我做什么我都答应你。我帮不了你。燕琪，燕琪。你帮帮婶婶吧，你知道失去双亲的痛苦，我也不能没有他们呀。婶婶，只要嘉豪在监狱里能够改过自新，他会很快出来的。连你也不肯帮我，那我还不如去死了。一切，你都想让嘉豪出来没了吗？
，我不拦你，反正我也活不多长了，就让他自生自灭吧。今天赵云薇来找过我了，说了什么？嗯，我有办法帮顾影奇，条件是你离开他。我既然选择相信他，就不会离开他。但是现在事情已经发生了，如果不解决，董事会将不会再信任他。事情已经发生，他就该承认相应的后果。他一个大老爷们儿，总不能用我的幸福去换他的安稳吧？我会看不上他的。那我希望你能一直信任他。不过我觉得你应该多担心担心自己。你打算怎么做？我要他身败裂。他能做到这一步，已经很勇敢了。我其实特别佩服他，他跟了你这么多年，你可千万别亏待他。哎，你这样，你明天托助理给他家里面寄笔钱。就说这是补偿金，是走公司正规手续的。我老婆今天怎么这么大方啊？我一直都不小气，好不好？这钱就应该花在该花的地方上，哪像你挥金如土。好，都听老婆的。嗯，时间不早了，咱们今天早点休息。嗯。你说你买这么多东西干嘛？这不是这几天遇到很多事情吗？就想着带你出来逛逛，开心一下。女孩子不开心，不就应该买点东西？可是这价格也太贵了。走，我们去退掉，去买打折的。不用在乎价格，开心就好。刷我的卡。你的钱不就是我的钱吗？走，跟我去批发市场，那里可以砍价。为什么要砍价？砍价也是一种乐趣啊。那砍下来的价格带来的成就感，顾客自然也会买单啦。可惜呀、啊。像你这种霸总，是永远都体会不了我们普通人的快乐的。谁说我不会砍价？妈、啊，走，你先回车上去等我。怎么样？我只花了一半的价格，就买到了这些，谢谢吧。真的吗？总感觉哪里怪怪的。你不会叫人骗了吧？怎么可能？店家又不是傻子，他们怎么会做亏本的买卖？那你说说你怎么讲的价？你说呀。我我就说能便宜点的，以后他们可以免费入驻富士集团的商场。你确定你这是在讲价，不是在谈生意？哎呀，讲价也是生意的一种本事嘛。我就按照你说的办，我就砍下了一半的价格嘛。所以。你最后花了多少钱？嗯，四百。四。傅延奇，这个家的钱都快被你败光了，把卡给我，以后这个家我管钱。那。走，开车。笑什么？你不觉得他很可爱吗？可爱可爱，可爱中啊有一副傻气。哎，我可不允许你这么说，我老公，现在都不允许说了。他和他商场的员工联合起来给我演戏，就是为了逗我开心，人家多用心啊！我还是第一次见他这么手足无措的样子。也不知道是谁之前总在我面前说他自私自利、百无一用。<咳>我之前那不是不了解他吗？哎，你说你们都已经发现那个了，为什么你的肚子还没有反应啊？这种事儿也不是一次就能怀的吧？不要，怎么了？他不会没有生育能力吧？不可能，他那么忙，怎么可能有问题？我告诉你啊，小小，不要给我到处乱讲，我老公超厉害的，好不好？嗯，好，算了，懒得跟你说。我先走了，嗯，拜拜。想什么呢？傅延奇，你说我这肚子怎么一点动静都没有啊？怀孕也不是说来就来的，我知道你很急，但是啊，你先别急。我怎么会不急呢？明年你要是嘎了。
不就剩我一个人了吗？我想给你生孩子，给你们夫家传宗接代。你现在说话越来越不顾及别人的感受了。你不是会读心术吗？我也不跟你装了。你说，你是不是没有生育能力啊？哎，你要是没有，你就直说啊，我又不嫌弃你。不是，谁跟你说我没有生育能力啊？你甭管谁说的。你就说是不是？你已经怀疑过我两次，不行了。我啊，你什么时候做的检查、啊？就是在我们发生关系的前几天，我害怕辜负你。医生之前说我活不过三十岁，我一点也不害怕。但是现在，我怕了。贝恩奇，我发现你真的好好啊。那可不。等我死了，你就会继承我的遗产，成为权势首富，路我都帮你铺好了。你不许你说丧气话，我可是你的贵人，你一定会没事的。你说，不会是我有问题吧？你可真会破坏气氛。啊，塔塔，嗯，你是有什么事儿要找奶奶吗？是有点事儿。就是想问问奶奶，有没有什么办法可以快速怀孕的？哈哈哈就这点事儿啊，奶奶早给你准备好了。<笑>谢谢奶奶，谢谢奶奶。你这是做什么？你就是江淘淘，我爱人死了。你就没有什么想说的吗？白香莲的死跟我有什么关系？我修复了他的手机，他最后一个电话是打给你的。他是找过我，给我打电话说让我去航海路，但我没去赴约。如果你不相信的话，可以去查那天我的行踪。能查的我都查了，现在唯一的线索就是指向你。你要给我们一个交代。你还我妈妈，我没有妈妈了。<笑>我已经派人去查了。我有怀疑的人，但是王慧茹，你怎么知道？我一直有派人去观察他的一举一动。自从上次他把我的人甩出来之后，那地方偏僻，没有监控，调查起来也确实有点麻烦。那张强和江子晨呢？他们怎么样了？张强的目的就是为了要钱。警方查不到凶手是谁，他们也根本不想知道到底是谁杀了白香莲。他们想要做的，也就是为了闹事儿。想让我们为他们的后半辈子负责，真不是东西。没关系，放心吧，他的，我会调查清楚。嗯，子琛，来吃水果。怎么随便把外人带进来？还有这么晦气的东西？他爸爸把他丢在门口了，我看着怪可怜的。婶婶，我想给他收拾一间房出来。那怎么能行？咱们富家怎么随便能让人住进来呢？子琛刚没了妈妈。我怕他一时接受不了，婶婶，求求你了。妈妈，妈妈，妈妈，你在哪？妈妈，大晚上的哭什么哭？瘆得慌！我每次只要一看到妈妈的照片，我晚上就能梦见她。阿姨，求求你带我去找她吧。你妈妈死了。他不会回来了，你骗人！我姐姐说他一定会回来的，求求你，阿姨，你带我去找他嘛！他那都是骗你的，我亲眼看到你妈妈死在我面前，他不会回来的。<笑>再快把你手里的照片给砸了，你信不信？婶婶刚刚说的话，我可就都听到了。你听见什么了？<笑>你不会当真了吧？我那是骗小孩子的，我要不是骗骗他，他一直闹。再说了，他也得接受他妈妈的死，不能一直活在梦里，你说是吧？你骗得了小孩，你骗不了我。燕七已经派人查了，你确定你那天的随从保镖嘴巴都严实吗？我劝你，不要多管闲事。这怎么能算是？多管闲事呢，这都怀疑到我头上了，我总不能替别人背锅，您说是吧？怎么不接电话呀？该不会真的被他抓住了吧？
怎么样？他们肯说了吗？他们还是什么都没有说，看来他们对他很忠心啊。这可就难办了。副总，二夫人不见了。不见了。这样，派人去跟着王慧茹，记住，露出一点马脚，让他知道我们有人在跟踪他。是。看来他还是没忍住。相信很快他就会自投罗网的。喂，奶奶，在哪儿呢？我在家。怎么了，奶奶？明天是你和淘淘的结婚纪念日，你还不去给他准备惊喜？我早就准备好了。你们都结婚一年了，重孙子什么时候能让我抱上啊？奶奶，明晚就给您抱回来一个。妈最近怎么样？好很多了，走吧，回家。今天我们不回家，我带你去个地方。嗯，走。什么呀，神神秘秘的。马上你就知道了。哇，涛涛，今天是我们结婚一周年，思来想去，我好像也没有正式跟你表过白，也没跟你求过婚，所以，如果再给我一次机会，你还愿意嫁给我？你还愿意嫁给我？哎呀，你怎么突然搞这出、啊？喜欢吗？当然喜欢了，就是没想到堂堂总裁会向我求婚。那，你愿意吗？我，我脚麻了。啊，我愿意，我愿意。你怎么不接呀、啊？骚扰电话！别再给我打电话了。喂，以后别再给我打骚扰电话了，要不然我现在立刻马上报警去抓你，听到没？这是我燕启哥哥的电话，阿姨，你谁啊？等等，你叫谁阿姨呢？我是傅燕启老婆，你谁啊？我是苏婉晴。苏婉晴，这就是你说的骚扰电话？涛涛，我不是有意骗你的。涛涛，你少来！燕琪哥哥，我呸！一听就是个甜妹，谁能抵挡住甜妹的诱惑？你说，你们最近联系是不是又勾起你小时候回忆了？你又不是不知道啊，能够勾起我小时候回忆的人，只有你了。哼，少来！好啦，回家吧。怎么不走了？哎，傅延琪，我肚子疼，你快放我下来。肚子痛？怎么了？我也不知道。要不陪你去医院？涛涛醒了。涛涛，你醒了，感觉怎么样？肚子还痛不痛？你别不理我呀，我知道错了。你出去，我不想看见你。我不走。医生说你怀孕了，需要人照顾。你说什么？怀孕？对啊，医生说你怀孕一个月了，所以啊，你不要太动肝火了，好吗？那我哪里看他不舒服？淘淘，你可是我们傅家的大功臣，你是怎么回事？怎么把桃子气到医院来了？我没事儿，奶奶。可我不打你。哎呦，我肚子疼。我去叫医生。哎。不用了，我没事儿，奶奶。是不是我们吵到他，影响他休息了？你回去，我留下来照顾他。我我才不回去呢，奶奶，还是你走吧。再说了，你在这儿还不一定谁照顾谁。我年龄大，怎么了？淘淘不嫌弃。再说了，你留在俺这儿，只会让淘淘心情烦躁，是吗，淘淘？是。哦。淘淘，是我。你一个富氏集团的总裁，居然还干这种偷人的事。偷什么人？你不就是我的人吗？说真的，你明天回来吧，我
，我怕奶奶一个人吃不消。我看奶奶精神挺好的呀。让你回来你就回来，奶奶今天包了一大碗鸡汤给我，没盐没味儿的，说是营养，还让我全部喝掉，我又不好意思拒绝。嗯，电器，你在哪儿啊？那我明天和奶奶商量一下。还商量什么呀？我就是想你了。少奶奶呢？被傅艳琪给拐走了，这小兔崽子！要是没有我，他能这么容易得手吗？年纪大了，挺不住了。你先休息一下。奶奶，我去给你倒杯水。哎，别动，让他们来，你就好好坐着，什么都不用干。奶奶，我没那么矫情的。奶奶可不准你有一点儿闪失，<笑>还是奶奶疼我。今天我要跟你一起去公司，不用，你在家待着就好。哎呀，再待下去我都快疯了，走两步干点活又没什么事儿，你就带我去嘛。而且我就想待在你身边，看着也行，你就带我去嘛，去嘛，去嘛，去嘛。好，走吧。嗯<笑>嗯。老公，休息一下，给你点个水果。嗯。啊。好。你也吃一个。嗯。吃一个。不要这个。吃一个。嗯。吃一个。好吃吧？嗯。再来一个。燕琪哥哥，我回来了。嗯、啊，燕琪哥哥，你不要晚晴了吗？这演的也太假了吧！你去安慰一下人家。我。你去安慰一下人家。我。燕琪哥哥。你都不安慰我，小妹妹，你能别装了吗？我不是你妹妹，我是燕启哥哥的妹妹。你就是刚刚电话里凶我的那个阿姨。咱把话说清楚啊，我可没比你大几岁，叫阿姨有点老了吧？那你说我应该叫你什么？你既然叫他哥哥，那你就应该叫我一声嫂子。你觉得呢，妹妹？我不，燕琪哥哥，我从刚刚进门到现在，你一句话都没和我说，是不是晚清拿着人礼不高兴了呀？没有，你怎么回来了？你爸妈知道吗？我偷偷出来的，燕琪哥哥，你不要告诉我爸妈好吗？好。啊，安顿好了？嗯，累死。你说你这个小跟班也挺有意思的，之前听名字还以为她是个淑女呢。她呀，就跟个鲶鱼精一样，甩都甩不掉。她要是知道你是这么想她的，估计又该一哭二闹三上吊了。之前某人好像还吃过她的醋呢。那倒没有，我觉得他蛮可爱的，有时候还会忍不住的想逗他，不会吗？逗他？我想
动物。别那么不言情，不可以。奶奶，你今天怎么了？感觉心事重重的。我今天见到慧茹了，她一见到我就跑，她这是要躲到什么时候啊？既然婶婶已经回来了，就说明啊，她想清楚了。希望她知道错了。你最近出门小心点，我担心王慧茹找你麻烦。她应该不敢冒险露面吧？总之小心点。你现在怀着孕，可不能有一丁点的错误。知道啦。嗯，已经好几天没看见苏婉晴了。怎么，你想她了？没有。就是觉得突然有点不习惯。我倒是希望不要再看到。你放开我！我到现在这么一口。你放开我！我要见燕琪哥哥。我要见燕琪哥哥。不走。燕琪哥哥，我要走了，我不会再回来了。我先走了。哎，你等一下。让你燕七哥哥送你，走吧。给我，哎，给我，谁呀？给我，你松手！给我，王慧茹，你快去自首！你这样一直躲着也不是办法。如果你能主动自首，或许还能少判几年。我不能坐牢，坐牢我就死。好的，好的，你感觉怎么样？没事儿，我和孩子都没事儿。来人啊！以后再发生这种情况，包给他就是了。抢掉了，我再给你买。你的安全最重要。我那也是本能反应嘛。阿达，以后千万不要再发生这种嗯，那王慧茹抓到没？抓抓到了，但是死活不肯抓。那还要派人继续跟踪他吗？不用了，医生说了，这段时间啊是最关键的时候，我要把所有的精力都放在你身上。我听说孕妇可是最难伺候的，你行吗？就没有我不行的时候。没事吧，涛涛？怎么肚子都这么空了，反应还这么大呀？我也不知道。哎，慢点，慢点。喂，老婆。编辑，你怎么还不回来呀、啊？老婆，你想我了？那我现在就回去。一小时，我就给你一小时。好，等我啊。老婆，怎么了，老婆？谁惹我宝贝不开心了？还能有谁？你。老婆，你是不是想我了？是不是我不给你打电话，你都忘记家里有个老婆了？怎么会呢，老婆？最近公司太忙了。谁知道你有没有在公司？工作比我和肚子里的宝宝还重要吗？对不起啊，老婆，这段时间。确实没有太照顾你的感受
，没有给你和宝宝足够的安全感。对不起啊，我最近是不是有点无理取闹了？怎么会呢？是我做的不够好。那我想吃那家麻辣烫。不想，那家麻辣烫不太卫生。你是我的最大秘密。好，那我去给你做。嗯。哎，你怎么还在这里呢？哎，怎么还在这里呢？老婆，我已经好几个月没吃肉了。晚上的麻辣烫是喂狗了。我说的不是那个，我说的是……我忍着。嗯，忍不了了。燕琪，你禽兽啊！安排六吧。什么？马上要到我老公三十岁大节了，燕琪，来了。喊什么？马上要预产期了，多加注意啊！我问你啊，你最近身体有没有哪里不舒服的？身体？嗯，哦。有时候会生白气，快走，跟我去医院。等一下，等一下，医院啊，不用了吧，老婆？我让你去你就去，快扶我起来。慢点啊，医生，怎么样了？我们需要做一个手术。说。好了。傅艳琴，我不想你死。江淘淘，你给我听着，我不会死，身体也好着呢，就是最近照顾你，加上管理公司，有些累着了。至于医生说要做手术，只不过是个简单的老免，你不要胡思乱想。可是我怕。我答应你，这一阵子我就待在你身边，公司我也不去了，直到我过完三十岁生日。今天我大孙子过生日，手脚都麻利点儿，收拾的干干净净啊！是。燕琪呀，去把淘淘妈妈接过来，咱们人多热闹。好、啊。哎，不行，你别走，叫助理去。你妈怕生，忘了。奶奶说，之前那个算命先生给你算的很准的，你别去行不行啊？他说我活不过三十岁，但是今天我已经过三十岁生日了。我不信命，也不怕命。我很快就回来。怎么还没回来呀、啊？左眼跳财，右眼跳灾。
人他来了，他在门口等着，说只要你和孩子都平安无事，他就把家产都交给你管。他终于来了，深呼吸。这是我所有的银行卡、房产证，都交给你了。老道，这是咱们富家的传家宝，奶奶都给你。奶奶，这我不能拿着，这都是留给你们的。难道还等奶奶死了能带走不成？奶奶，这不太好吧？嗯、你为富家生了个大孙子，那你是富家的大功臣呐。这些给你呀、啊，是再合适不过了。收下吧。嗯。老婆。哎。我好累呀、啊。这带个孩子也太难了。老公辛苦啦。你说，这还不如当总裁呢，当总裁都没有这么累。老婆，嗯，我怎么好像好久没有听到你心里的声音了？傻瓜，那是因为我现在对你说的每一句话都是心里话呀。嘴还挺甜，我来尝尝。嗯、mm.。